நான் வந்து விவசாய குடும்பத்தை சார்ந்தவன் ஒரு மனிதன் வந்து பார்த்தோன்னா கஷ்டம் அப்படின்னு ரெண்டே ரெண்டு கிட்ட தான் நேரடியாக போவோம் அவங்க டாக்டர் கிட்டே ரெண்டாவது போலீஸ் கிட்டே அதனால தான் நான் வந்து இத்தனை பேர் காம்படிஷன் நம்ம வந்துருவோமா அதை பற்றி யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் வந்து முயற்சி போட்டுக்கிட்டே இருங்க கண்டிப்பான முறையில் உங்களோட கனவு ஒரு நாள் நினைவாகும் உங்களுக்கு எனக்கு ஆக்கி சட்ட ரெடியாக இருக்கும் வணக்கம் என்னோடய பேர் வந்து பி மகேந்திரன் என்னோடய ஊர் மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் தாலுகாவில் இருக்க டி ராமநாதபுரம் அப்படின்னு ஒரு கிராமம் நான் படிச்சிருக்கிறது வந்து பி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தது கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் போடி நாயக்கம் இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது தமிழ்நாடு காவல்துறையில் கிரேட் டூ கான்ஸ்டபிளாக மதுரையில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு நான் வந்து விவசாய குடும்பத்தை சார்ந்தவன் அப்பா அம்மா அம்மா வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபு அப்பா தவறி நாலு வருஷம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வேலைக்கு வந்தேன் அக்கா கூட பிறந்தவங்க அக்காவுக்கு வந்து மேரேஜ் ஆகிடுச்சு ரெண்டு குழந்தைங்க தமிழ்நாடு இப்போ டிஎன்யூசிஆர்பி எக்ஸாமினேஷனில் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா மொத்தம் நாலு வேக்கண்டு நாலு வகையான போஸ்டிங் கொடுவாங்க ஒன்று வந்து தமிழ்நாடு ஆயுதப்படை அப்படின்னா ஆர்ம்டு ரிசோர்டு போலீஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஏஆர் ரெண்டாவது வந்து தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல்படை அப்படின்னு சொல்கிற தமிழ்நாடு ஸ்பெஷல் போலீஸ் டிஎஸ்பி மூணாவது ஃபயர் சர்வீஸில் ஃபயர்மேன் அப்படின்ற ஒரு போஸ்டிங் நாலாவது ஜெயில் வார்டன் இந்த நாலு போஸ்டிங்கும் டிஎன்யூசிஆர்பியில் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையோ இல்லை ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையோ கம்பல்சரி வந்து பேக்கன் கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி வந்து காவல்துறையை எழுத்து தேர்வு என்பது மற்ற தேர்வு மாதிரி ரொம்ப கடினமானதெல்லாம் கிடையாது டிஎன்பிசி மாதிரியோ ஆர்ஆர்பி மாதிரியோ ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாலு டு ஆறு மணி நேரம் ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணாலே போதும் நான் வந்து அவ்வளோதான் நாலு டு ஆறு மணி நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் வந்து ஒரு ஆறு மாதம் இதுக்காக எக்ஸாமுக்காக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் நீங்கள் அந்த ஆறு மாதம் எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுற பேரும் நீங்கள் வந்து உங்கள் உடம்பையும் நல்லா பார்த்துக்கிட்டீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஹவர் வந்து ஃபிசிக்கல் ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்னமும் காவல்துறையில் உங்களுக்கு பணி புரிவதற்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் நம்ம டிஎன்யூசிஆர்பி எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம போலீஸ் எக்ஸாமில் சமச்சீர் புத்தகம் தான் எப்பயுமே வந்து ஆறுலேருந்து பத்து வரைக்கும் உள்ள சமச்சீர் புத்தகம் நம்ம போலீஸ் எக்ஸாமுக்கு போதுமானது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த தேர்வானாலும் நம்ம ஆறுலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் இருக்க சமைச்சீர் புக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் போலீஸில் கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் நம்ம புத்தகத்துக்கு பின்னாடி இருக்க விநாயகர் புக் பேக் வச்சுன்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அதை வந்து கம்பல்சரி எல்லாருமே படிச்சுருக்காங்க ரெண்டாவது புத்தகத்தில் கட்டம் கட்டி காமிச்சிருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா ஏன்னா தகவல் பேலை அப்படின்னு ஒரு சில தகவல்லாம் இருக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட் அதெல்லாம் யாருமே வந்து எந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவும் ஒமிட் பண்ணிடுறாங்க ரொம்ப மஸ்ட் நம்ம காவல்துறை எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பாட்டு இருக்குது ஒன்று வந்து பொது அறிவு இன்னொன்று வந்து உளவியல் பொது அறிவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சமச்சீர் கல்வி புத்தகம் போதுமானது ஆறுலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் இந்த லெவன்த் டுவெல்த்து படிக்க முடியாதவங்க எனக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க புக் பேக் படித்தாலே போதும் லெவன்த் டுவெல்த்தை பொறுத்தவரைக்கும் தமிழும் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியும் ஜாக்ரஃபியும் ஆனால் நம்ம உளவியலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து வேறு எந்த மெட்டீரியலுமே வாங்க கிடையாது நமக்கு வந்து இன்ஸ்டியூட்டில் விக்னேஷ் சார் வந்து சம் மெட்டீரியல் கொடுத்தாரு அதுவே எனக்கு போதுமானதாக இருந்துச்சு முப்பது கொஸ்டினுக்கு இருபத்தெட்டு எனக்கு அதுலேயே வந்து மாடல் எல்லாமே வந்து ஓவராலாக கவர் ஆகிடுச்சு எனக்கு வந்து பொறுத்த வரைக்கும் உடற்தகுதி தேர்வு வந்து எனக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருந்துச்சு ஏன்னா நான் முதலே சொல்லியிருந்த மாதிரி ஆறு மாதமும் நம்ம ஒரு டெய்லி ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் வந்து நான் உடம்புக்காக தனியாக ஒன்று ஒரு ஒரு மணி நேரம் செலவிடுச்சேன் சும்மா சோம்பேறித்தனமாக இருக்காமல் படித்து முடித்தோம் அப்படின்னா ஒரு வாக்கு அப்புறம் சின்னதாக ஒரு ரன்னிங் அதுக்கப்புறம் வந்து புல்லம்ஸ் தண்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டெய்லி ஒன்று ஒன் ஹவர் நான் வந்து என் உடம்புக்காக ரெடி பண்ணேன் அந்த மாதிரி ஒன் ஹவர் ரெடி பண்ணது எனக்கு வந்து பின்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமே இல்லை என்னால் உடல் தகுதி தெரியும் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது ஆயிரத்தி நூறு மீட்ரு ஒன்றேன் கயிறு ஏறினேன் நீளம் தண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நானூறு மீட்ரு செலக்ட் பண்ணேன் எல்லாத்துலேயுமே ஃபுல் ஸ்டார் வாங்கினேன் என்னோடய அப்பாவுக்கு வந்து யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் மேலே ஆசை அதனால் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே என்னை வந்து மோட்டிவ் பண்ணார் யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஆசையாக இருந்துச்சு இந்த யூனிஃபார்ம் போட்டாலே ஒரு மிடுக்கு அதில் ஒரு தனி தோரணை அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த யூனிஃபார்மில் ரெண்டாவது பொறுத்த வரைக்கும் என்னதுன்னா ஒரு ம ஒரு மனிதன் வந்து பார்த்தோன்னா கஷ்டம் அப்படின்னு ரெண்டே ரெண்டு கிட்ட தான் நேரடியாக போவோம் அவங்க டாக்டர் கிட்டேயும் ரெண்டாவது போலீஸ் கிட்டேயும் அதனால தான் நான் வந்து இந்த போலீஸ் யூனிஃபார்ம் அப்படின்ற ஒரு சர்வீஸை ரொம்ப விரும்பி அதை நான் செலக்ட் பண்ணேன் காவல்துறையிலேருந்து வேறு எக்ஸா
ரெண்டாவது அதில் வந்து ரோஹன் சார் விக்னேஷ் சார் நம்ம சதீஷ் சார் இவங்களாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் நம்ம மோட்டிவேட் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் படிங்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க நான் இங்கே திடீர்னு வந்து இடையில வந்து நான் லீவ் போட்டு செஞ்சு நான் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்தேன் அப்படின்னாலுமே நமக்கான அந்த அப்ரோச்சஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இன்னமும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் எப்படி இருப்போம் அதே மாதிரி நமக்கு இன்னமும் அதே ஒரு கேரிங் ஒரு சின்ன குழந்தை எப்படி கேர் பண்ணுவாங்களோ நம்ம எப்படி நம்ம வழி அனுப்போம் இல்லையா இந்த இப்படி தான் பார்ப்போம் அப்படி தான் போகணும் அந்த பாதைக்கு அப்படின்னு அதே ஒரு கேரிங் இன்னும் இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் எனக்கு இன்னமும் இப்போ வரைக்கும் கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்குது இந்த காவல்துறை பணி அப்படின்றது ஒரு உன்னதமான பணி மற்ற எக்ஸாமினேஷனுக்கு நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நாலேஜ் மட்டும் இருந்தால் போதுமானது ஆனால் இந்த காவல்துறையில் மட்டும் உங்களுக்கு உடல் தகுதியும் வேணும் அதோட நாலேஜும் வேணும் பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் இப்போ இந்த தமிழ்நாடு காவல்துறையில் பணியில் சேரணும் அப்படின்றக்காக நிறைய நேரம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க படித்து முடித்தவங்களும் இருக்காங்க அதனால் வந்து வேலை கிடைக்குமா இத்தனை பேர் காம்படிஷனில் நம்ம வந்துடுவோமா அதை பற்றி யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் வந்து முயற்சி போட்டுக்கிட்டே இருங்க கண்டிப்பான முறையில் உங்களோட கனவு ஒரு நாள் நினைவாகும் உங்களுக்கான காக்கி சட்டை ரெடியாக இருக்கும்